తెలంగాణ ఉద్యమంలో దళితుడిని ముఖ్యమంత్రి చేస్తానని ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తానని చెప్పిన కేసీఆర్ అలాంటి పలు జనురంజక వ్యాఖ్యలతో ప్రజలను తనకు అనుకూలంగా మలుచుకున్నారు ఎన్నికల సమయం వచ్చినప్పుడల్లా రాష్ట్రంలోని పలు పార్టీలు టీఆర్ఎస్పై విమర్శలు చేసే సందర్భంలో ప్రజల దృష్టిని పక్కకు మార్చడానికి కేసీఆర్ కొత్త ఎత్తుగడలు వేస్తుంటారని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతుంటారు రాజకీయంగా కాంగ్రెస్ బీజేపీలను డీఫేమ్ చేయడానికి కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీకి తెలంగాణ పట్ల చిత్తశుద్ది లేదని ఇక తెలంగాణలో కష్టాలన్నిటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీనే కారణమని కేసీఆర్ మాటల దాడి చేశారు ఇక ఎన్నికల వాగ్దానాల్లో భాగంగా హైదరాబాద్లోని ఉస్మానియా హాస్పిటల్ను ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్కి ధీటుగా నిర్మిస్తామని తెలంగాణ ఆరోగ్య తెలంగాణగా ఉండాలని అందుకోసం వెయ్యి పడకల ఆసుపత్రిని నిర్మిస్తామని చెప్పిన కేసీఆర్ కనీసం కరోనా సమయంలోనైనా అలాంటి పనులకు పూనుకోవడం లేదు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు ఇంటింటికి నల్లా ఇవ్వకపోతే ఓట్లు కూడా అడగనని చెప్పినా ఆ మిషన్ కంప్లీట్ అవ్వకముందే ఎన్నికలకు వెళ్లారు కేజీ టు పీజీ తన కళ అని చెప్పిన కేసీఆర్ ఆ మాటను కూడా గురుకులాల పేరుతో తూతు మంత్రంగా నడుపుతున్నారు ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తానని ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలు ఉండవని తెలంగాణ వస్తే సింగరేణిలో ఓపెన్ కాస్టులు ఉండవన్న కేసీఆర్ తర్వాత కాలంలో మాట మారుస్తూ ప్రతిపక్షాలు ఏమన్నా తాను చెయ్యాలనుకున్నది చేస్తున్నారు తెలంగాణ రూపురేఖలు మార్చడమే తన లక్ష్యమని ప్రకటించిన కేసీఆర్ అమలు ఏ విధంగా జరుగుతుందనే విషయం పక్కన పెడితే దేశంలో ఎక్కడా లేని రైతు బంధు రైతు భీమా ఉచిత కరెంట్ లాంటి పథకాలను ప్రవేశపెట్టారు తాను చెయ్యాలనుకున్నది ఎన్ని విమర్శలొచ్చినా చేసే కేసీఆర్ ప్రస్తుతం సెక్రటేరియట్ నిర్మాణమే లక్ష్యంగా పావులు కదుపుతున్నారు కాంగ్రెస్ బీజేపీ టీఆర్ఎస్ వామపక్షాలు ప్రజాసంఘాలు ఇలా ఎందరూ విమర్శించినా సంవత్సరంలోపే నూతన సెక్రటేరియట్ కత్తి తీరుతామని ప్రకటించారు గతంలో చెప్పినట్టుగా అసెంబ్లీ రవీంద్ర భారతి లాంటి భవనాలు కూడా కేసీఆర్ త్వరలో నిర్మిస్తారని టీఆర్ఎస్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి వాటితో పాటు హైదరాబాద్లో ఇప్పటికే ఏర్పాటు చేసిన టిమ్స్ హాస్పిటల్లో కూడా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని రాష్ట్ర వైద్యశాఖ అంటోంది కానీ కరోనా విజృంభిస్తున్నా హాస్పిటల్స్ కంతే సచివాలయంపై దృష్టి పెట్టారని విమర్శలు వస్తున్నాయి ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాతనైనా హైదరాబాద్ నగరం నిజాములే గుర్తొస్తారని కాదనలేని సత్యం ఆ చరిత్రను మసకబార్చి చరిత్రపై తన ముద్రను వెయ్యడానికి కేసీఆర్ తాపత్రయం పడుతున్నారని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి నూతన సెక్రటేరియట్ నిర్మాణంతో ఇంతకు ముందు సచివాలయం కేంద్రంగా పరిపాలన సాగించిన ముఖ్యమంత్రుల చరిత్రంతా కనుమరుగైపోయినట్లై అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక రాబోయే కాలంలో కేసీఆర్ నిర్మాణాలు పాలన తన చరిత్రను సుస్థిరం చేసుకుని చరిత్రలో నిలిచిపోయే విధంగా చేస్తారని ఇది కేసీఆర్ రాజకీయ కోణంతో చేసే వెలమ ప్రయోజిత సాంస్కృతిక ఉదయమని సోషల్ మీడియాలో సెటైర్లు వేస్తున్నారు